les églises, il y a les autres qui pensent que ce n'est pas la bonne matière à enseigner. Est-ce la polygamie, elle est fondée ou pas Voilà pourquoi nous avons fait l'effort de déranger le programme de l'homme de Dieu, Pasteur Cass, aujourd'hui, de venir sur ces plateaux en direct avec vous, répondre à vos préoccupations, essayer d'enseigner à l'église le bien fondé de cette matière, la polygamie. Pasteur Pierre Cass, Kassambakana, soyez les bienvenus. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable de l'église primitive du Seigneur Yeshua Hamashiach. Voilà. Vous prêchez la sainte doctrine ou vous prêchez les lois de Moïse Les lois n'étaient pas les lois de Moïse, mais c'était les lois parfaites, justes. C'est ça qu'on a appelé la Torah, ou la doctrine, la règle. Donc, les lois que Moïse a dû a proclamer venaient du Seigneur. Donc, je prêche, ou nous prêchons, dans l'église du Seigneur, toute la parole qui se trouve dans la Bible. Et je dois le rappeler en le précisant très bien. Ce que les gens appellent le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, c'était des prédications, des enseignements, des prophéties, des exhortations des vrais apôtres les vrais prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes, qu'ils prêchaient, qu'ils tiraient depuis l'Ancien Testament. Donc, Donc hum. la véritable Église ou Ecclésia aujourd'hui prêchera de la même manière que les premiers apôtres, tirant les enseignements dans toute la Bible. Ils peuvent partir de l'Ancien Testament pour terminer dans le Nouveau Testament, tout comme ils peuvent partir du Nouveau Testament déjà et remonter jusque dans l'Ancien Testament et même jusque dans la Genèse. Par exemple, le prophète Ranam, prophète d'aujourd'hui, établit selon l'Ancien Testament dans Malachie 4 et le Nouveau Testament de commun accord, Matthieu 17. Marc 9, Apocalypse 1, verset 16, Apocalypse 3, verset 14. Il lit d'abord Matthieu 19. Il trouve que là-dedans, le Seigneur enseignait sur la loi de Moïse. Il ramène les gens jusque dans la Genèse, au chapitre 3. Et de là, il remonte de nouveau jusque dans l'Apocalypse. Il dit, toute la Bible est dans la continuité. C'est le Seigneur qui a établi la polygamie. Et pourquoi est-ce que les gens posent toujours cette question Dans son exposé à la page 42, à la page 12 et 13, paragraphe 42 et 48, il dit « Parce que c'est une question de première importance dans le cœur des vrais croyants. Le pécheur ne s'en occupe pas. » Mais les croyants posera toujours cette question parce qu'il veut savoir quelle est la volonté de Dieu pour que lui, le croyant, vive droitement devant le Seigneur. Et il dit, c'est pour ça que chaque fois qu'un phénomène spirituel arrive, la première des questions que les gens ont dans leur esprit, c'est qu'en est-il du mariage C'est une question vitale de la première importance. Et quand vous revenez dans les Écritures, vous voyez que dans la Genèse, le premier homme ne s'est réjoui que lorsqu'on lui a présenté la femme. Donc c'est une question vitale, parce que c'est le mariage qui a fait que tu sois là, que je sois ici, que nous ayons le gouvernement, que nous ayons les, 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 les bourgmestres. C'est le mariage qui a fait que nous ayons le président de la République, un homme intelligent. C'est le mariage qui a fait que le Kinshasa soit Kinshasa, que New York soit New York. En dehors, Donc, en dehors du mariage, pas de 
le peuple sur la terre. Donc la polygamie, cette question mérite son, euh, son présent d'or. Cette question, cette matière doit être prêchée sans avoir honte. Pour que les gens vivent dans la sainteté. Mais avant que nous puissions y arriver, parce que nous avons appelé pour cela, les gens pensent que la polygamie reste dans la lettre. Car la lettre tue. Pourquoi on ne trouve pas la polygamie dans le Nouveau Testament C'est plus dans l'Ancien Testament. Est-ce vous prêchez une lettre morte qui ne donne pas la vie aux gens ou vous restez dans la loi sans avoir la révélation Mais celui qui parle ainsi, il ne doit pas être inspiré du Saint-Esprit. La parole qu'il faut enseigner, elle se trouve dans la Bible, c'est-à-dire, cette parole est d'abord une lettre. Parce que la parole est exprimée dans la Bible en des mots. Ce sont des mots, ce sont des phrases, ce sont des textes, ce sont des paragraphes. Mais c'est justement là que nous trouvons Elohim. C'est ici qu'il se dévoile, il se cache ici, dans les Écritures, et il se révèle ici. C'est ça sa maison. Et si celui qui embrouille et qui pose une question comme celle que tu viens de poser, que la polygamie est dans la lettre, ou parce que la lettre tue. Bon, la lettre qui tue, c'est parce que il y en a qui font des aventures et qui prennent ce qui est écrit sans comprendre quelle est la révélation. Par exemple, là où il est écrit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne remarque pas que le mot « non » est marqué au singulier et qu'il y a un mystère. Il ne remarque pas qu'on ne parle pas de trois personnes ici, mais des titres de la même personne qui doit avoir son nom et le nom est caché. Donc le nom au singulier, c'est le Seigneur Yeshua Hamashi. Qui est le Père C'est lui. Qui est le Fils C'est lui. Qui est le Saint-Esprit C'est encore lui. Et on ouvre la Bible, on montre qu'il est le Père parce qu'il engendre, parce que c'est lui qui a tout créé. Paul dit dans Colossiens, c'est lui qui a tout créé. Tout a été créé par lui et puis pour lui. Donc le Seigneur lui-même a tout créé pour lui-même. Donc il est devenu le Fils. Lorsqu'on a cherché l'agneau, ça ne pouvait pas être un autre sacrifice, sinon il serait glorifié, loué, adoré. Il s'est fait le sacrifice parce qu'il a voulu être le, en tout le premier. Premier homme, premier sacrifice, ainsi de suite. Le premier et le dernier. Il a voulu être tout en tous. C'est ça la révélation. Donc... Si quelque chose est mentionné dans les Écritures, c'est-à-dire que c'est révélé dans la Bible, ça doit être pratiqué. Je ne de, de ton nom 29, 29 au sujet de la loi. Mm -hmm. Ce qui est caché appartient au Seigneur. Parce que c'est caché. Comme le septième sourd, comme le sept tonnerre. Mais tout ce qui a été révélé, c'est pour nous et pour nos enfants. Okay. Afin que mm -hmm. nous mettions en pratique toutes les paroles toutes mm -hmm. les paroles de cette loi. C'est pour ça que c'est révélé. Si c'est révélé, eh bien c'est pour nous et pour nos enfants. Si ce n'est pas révélé, comme les sept honnêtes ne sont pas révélés, mm -hmm. ce n'est pas pour nous. Et si tous les prédicateurs et les croyants des sept honnêtes sont dans l'erreur. Ok, pasteur Casse, ouais. allons méthodiquement, parce qu'il y a des responsables qui sont en train de nous suivre. Vous, vous prêchez la polygamie. J'enseigne. Vous enseignez la polygamie, c'est ouais. parce que vous avez la révélation oui. sur la profondeur de la polygamie ouais. ou c'est parce que vous avez l'expérience euh, d'être à côté de femmes ou c'est parce que vous avez vu un modèle, un père qui était un polygame, vous vous dites ça va, je veux emprunter cette voie. Non. La question, est, elle est bonne, mais elle doit être répondue très courtement. Ok. Oui, que j'ai corrigé lorsque tu as dit tu prêches la polygamie. 
Je dis, j'enseigne. Ok. Parce que le prophète Branham qui est venu avec ça, il a dit, aujourd'hui ce n'est pas une prédication. Je vous donne un enseignement tiré de saint écriture Afin que nous sachions comment marcher dans la lumière. Donc ce n'est pas à cause de tout ce que tu dois avoir dit peut-être. J'enseigne ça parce que c'est le message du temps de la fin que le Seigneur a envoyé pour délivrer son peuple, pour former le peuple qui doit devenir l'épouse. Et l'épouse doit être enlevée. Donc j'enseigne ça parce que c'est une grande révélation que le Seigneur a donnée pour moi et pour tous ceux qui veulent aller au ciel. Voilà là, oui, voilà là. Dans ceux qui ne prêchent pas la polygamie, ils ont moins de chances d'aller... Euh, ils n'ont pas de chance. Ils n'iront pas au ciel. Ils n'ont pas de chance, c'est-à-dire pas de grâce du tout. Toujours dans ce petit bouquin, mm. Esprit du Seigneur, l'a dit par le prophète, tous ceux qui veulent s'en tenir à la monogamie, c'est-à-dire en faire une doctrine, ils vont aller à la perdition. Pasteur Cass, Paragraphe 215. Il y a tellement de pasteurs dans le monde qui ne prêchent pas la polygamie, mais Dieu les utilise fortement, même plus que vous, si je peux le dire ainsi. Ils ont assez de gens qui les suivent. Pensez-vous que tous ces gens-là, ils sont dans la distraction et la vraie vérité, c'est avec vous Non. Hum, la vérité, c'est que beaucoup de gens qui prêchent ont été en contact d'une façon ou d'une autre, avec les enseignements du prophète Prana. Mais pour être malhonnête, ils ne veulent pas témoigner publiquement de l'origine de leur impulsion. Le si j'en parle, c'est en connaissance des causes. J'ai été étudiant à l'IPN, mm -hmm. dans notre petit groupe de prières, c'est lui qui se faisait passer pour un connaisseur. Mmh. Un jour, il a posé la question sur la Trinité, à nous. Euh, Montrez-moi là où il y a trois personnes en Dieu. Parce que Jésus a dit ça, ça, ça. J'étais un peu comme troublé. Parce que j'étais catholique, j'étais protestant, c'est la Trinité. Mmh. Mais quand j'ai eu l'occasion d'avoir les brochures des frères Branham, je me suis dit, ah, ceux qui nous prêchent ici dans le groupe de prières, je peux me citer leur nom, Tumba Moïse, Ditukulu Sumbi, Chikaya, ils viennent de mourir aux états unis Tentula et Chaka. Et ils allaient en brousse pour lire les enseignants des frères Branham. En cachette. En cachette. Et quand ils sortaient, ils se faisaient passer pour des prophètes. Comme il y a d'autres pasteurs que, que nous sont, voyons ici, ils, ils sont, lisent les messages de... Ils se sont mis à baptiser au nom de Jésus-Christ. Moi, ils les gens que j'ai cités, ils m'ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais le Seigneur ne comptait pas ça. C'est un grand mystère. Mm. Mais lorsqu'il a plu au Seigneur de me montrer son chemin, la première question, c'est que... Dans les songes, j'ai déjà envoyé quelqu'un comme Jean-Baptiste. Pourquoi tu traînes pour aller te faire baptiser Alors que j'étais déjà baptisé. Par les imitateurs, par les fraudeurs, ils sont encore à l'IPN. Tomba Moïse, c'était leur grand. Les fraudeurs, jusqu'aujourd'hui, il est toujours dans la fraude. Il ne se répand pas, il ne confesse pas. Il a changé de couleur pour entrer dans le message. Alors qu'il était, moi, il m'a parlé contre le prophète Brana. Donc, vous dites que le Seigneur les utilise puissamment. Non, le Seigneur ne peut pas utiliser... Je peux vous en citer, hein. ils Attendez, sont très nombreux. Tu vas m'en citer. Mm. Quelqu'un qui est en dehors de sa volonté, si le Seigneur l'aime, il va lui parler comme il a parlé à Paul. Il a changé d'orientation. Comme il a parlé à Corneille. Il lui a même donné l'adresse exacte de l'homme qu'il fallait qu'il appela pour qu'il ait la vie éternelle. Ce Seigneur-là n'a pas encore changé. Il m'a parlé à moi. Il m'a orienté. Le matin, j'ai vu Barut venir avec Mali. Mais le Seigneur, avant leur arrivée, il m'a parlé. Et il faut, faut les accepter. Ils sont venus me montrer le chemin. 
Dieu. Donc c'est Barou qui vous avait prêché hein, pour, non, il est devenu, pour que vous puissiez. Euh... D'abord le, le frère Mbombo, mm. qui était l'ami de Barou, okay. qui travaillait chez nous. Mm -hmm. Et c'est chez nous où atterrissait les brochures, nous même de la maison. Okay. On ne savait pas. Alors Mbombo, lorsque je faisais mon travail de fin d'étude, je ramassais un papier par terre comme ça. Où il y avait l'enseignement de votre France sur le mariage, bien sûr. Mm -hmm. J'ai commencé à lire, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse J'ai dit, oui, il dit, viens, viens, dans mon bureau. C'est comme ça que j'ai connu le message. À travers le ramassage d'un bout de papier, où il y avait un sujet intéressant. Mm -hmm. C'est le mariage. L'épouse, l'époux et l'ami de l'époux. J'ai dit, ah, je n'ai jamais vu ça. Ça m'a frappé. Et il était venu ici, à Val Franck, pour régler la question de la polygamie dans la seule assemblée qui existait à Kinshasa, du message. C'est comme ça que c'est à cette période-là mm -hmm. que le Seigneur m'a mis dans. Alors, quel était le rôle de votre vie spirituelle Il était votre mentor C'est celui qui vous a appris le premier pas Non le, le Seigneur l'a utilisé mm. pour qu'il vienne me convaincre que Branham, c'est le prophète Élie, là. Ok. Il m'a donné des passages. Je ne dis pas il m'a donné, mais nous étions nombreux. Mm. Plus de dix personnes. Mais c'était spécial pour moi, parce que moi, je les avais vus en, la nuit en mm. Et on m'a Donc, Barou, c'était un ange que Dieu vous avait euh, mais, euh, envoyé. Je parce peux que dire. Vous avez vu Barou y en songe, et puis euh, il est venu vous enseigner. Oui, j'avais vu deux hommes en songe. Mm. Les noms, non. Et, et, mais ils sont venus aussi à deux. Sur la venue Kimbango, à l'IPN. Chez, oui. colonel, chez le colonel, j'ai oublié son nom. Et pourquoi alors aujourd'hui vous êtes devenu un ennemi farouche Mais aujourd'hui... Attendez, un ennemi farouche des Barouti, c'est lui qui était votre euh, mentor, parce que vous avez montré les premiers pas sur ce message de William Vanham, et aujourd'hui lui devient un fou, vous vous restez dans les vrais. Comment expliquer Parce que lui n'est pas pour la polygamie. Est-ce que vous, vous, vous avez tiré ces enseignements d'où Vous êtes un disciple rebelle ou bien comment Bon, non seulement Barouti, Eva de France, à lui, le Seigneur lui a parlé d'une voix audible. Il l'a mis en contact avec le frère Branham. C'est lui qui a amené le message. Sur toute la terre, après le départ de, de frère Branham. Donc il n'y a aucun homme sur la terre comme Eva de France. Quand au rang. Mmh. Dans le message, celui de notre père. Je suis contre lui aussi. Oh, contre Barouti, contre Dioka, contre Mobonga, contre tous les prédicateurs de cet honneur, parce qu'ils sont faux. Ils enseignent des faux enseignements qui ne sont ni dans la Bible, ni dans les enseignements de Frère Branham. Ils ont changé les messages de, de, de William Branham. De William Branham. Par exemple, Barouti a complètement changé. Oh! Comment Il dit par exemple mmh. que Frère Branham est venu nous tromper mmh. sur le septième saut. En cela, il s'est attaqué ouvertement au prophète. Je ne pouvais que l'attaquer aussi. Et je l'ai bien attaqué. Je l'ai mis même à genoux. Mmh. À genoux comment Il s'est dévoilé en disant Branham est un trompeur. Aïe, Azaki, aïe. Ça c'est Barut. Barut so, la, la phrase est sortie de la bouche de Baruti Kassongo. Vous êtes sûr J'ai le CD, je peux vous donner. Il a dit aussi, hein? je vous donne même cinq éléments. Ok. Il a dit aussi, frère Branham, tu es venu trop tard. On ne va quitter le monde la partie où il y a un septième saut. Ça c'est Barouti. Oui. Il s'est révélé contre le vrai message de. Contre le prophète. De William Branham. Contre le vrai message même. Il l'attaque. Exactement comme nous sommes attaqués par les Rwandais et les Ougandais. Ah, l'état des sièges. On va en parler peut-être. J'ai fait aussi l'état des sièges. Contre tous ces faux frères. Oh ils attaquent, je contre-attaque. Vous faites l'état des sièges contre tous ces frères, donc Barouti, Sony, Kanté, de tous ces gens-là, les catholiques. Je vous donne d'abord de Barouti. Ok. Barouti dit, c'est le septième saut mm. qui a ouvert tous les autres sauts. 
par le Seigneur. Une déviation diabolique ouverte. Parce que c'est l'agneau qui a. Oui, c'est un démon. Oui, c'est un vrai démon. Oh. Comment ça On lui avait dit. Chez Digital Congo, ah. par votre collègue, c'est Perrault. Oui. Perrault Noir. Ben, il disait, moi j'ai des gens. J'ai donné 500 dollars à une femme. Ça fait longtemps. Hein? Mm. J'ai des gens qui viennent. Et c'est vrai, il est des gens, s'il a des moyens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire sur cette ici que, que le pasteur Brut est un bon, est un démon Perrault lui a dit, mais oui. Mais je viens de te faire entendre le pasteur Gass dit que tu es un démon. Et je montre pourquoi je dis qu'il est un démon. Ok. William Brennan dit que lorsque vous voyez un homme dire non à ce que Dieu a dit, c'est un démon dans la chair humaine. Donc l'exemple palpable, c'est Barouti. Barouti, il a dit aussi. Ce sont les sept tonnerres. D'abord, c'est écrit dans toute la Bible. Alors qu'il est dit clairement dans Apocalypse 10, 3 et 4, à Jean, n'écris pas ce que les sept tonnerres ont dit. Lui il dit, c'est écrit de la Genèse à l'Apocalypse. Un mensonge. Un mensonge antichrist. Mmh. Et puis il dit, mmh. Frère Branham avait bien parlé. Et le 24 mars sur le 7 e saut il avait dit que les sept tonnerres sont révélés et lorsque vous regardez le 24 mars Frère Branham n'avait fait que dire le 7 e saut n'est pas révélé le 7 e saut ne peut pas être révélé parce que le 7 e saut personne ne peut le connaître ni au ciel ni sur la terre ni sous la terre. Il dit, c'est la chose dont Jésus avait dit dans Matthieu 24, 36, que personne ne connaît ça. Même lui-même, mm -hmm. Jésus ne connaît pas ça, sauf le Père. Baruch dit, oh, 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 il est en train de ololer le prophète aujourd'hui. Mais nous nous connaissons ça. Frère Branham répond, personne ne connaît ce mystère. Lui, Baruch dit, et c'est toi qui nous as révélé ça. Frère Branham dit, tous ceux qui parlent comme ça sont des menteurs. Pasteur Kass. Ils ne le savent pas. Pasteur Kass. Seul Dieu le sait. Je comprends là je où... Je donne 4 ou 5. Attendez, je comprends là où il y a... Que je termine. Ah, terminé. Que je termine. Ok. Il dit, cal calomnia le prophète. Il est revenu plusieurs jours après. Plusieurs jours après. Pour effacer ce qu'il avait dit. Deux mensonges. Entre le 24 mars et le 25 mars de la même année, il se passe combien de jours Même pas un jour. Lui il dit, plusieurs jours après, il est revenu pour effacer. Le premier mensonge. Le deuxième mensonge, c'est que quand vous parcourez le texte du prophète Branham, du 25, ce n'est que la répétition de tout ce qu'il avait dit. Le 24. L'introduction dit, c'est une bonne chose que Satan n'en sache rien. S'il le savait, mm -hmm. il allait nous jouer ses tours. Dieu l'a caché. Bien. Au monde entier, mm -hmm. même au ciel, qu'il n'y a aucun moyen de le comprendre. Dans la conclusion, mm -hmm. William Branham dit, vous voyez les sept anges dans la constellation. Dans la constellation. Ici. Mm -hmm. Ici. Ok. Il dit le septième, c'est lui qui avait le septième saut. C'est quelque chose d'impressionnant. Il ne nous a pas été permis de connaître ça mm -hmm. parce que le septième saut n'a pas été brisé. Donc, okay. il calomnie le prophète. Il fabrique des gros mensonges montrant que hey, vous me sentez de moi. Regardez-moi Une question directe J'ai l'impression 
que vous êtes trop charnel. J'ai l'impression que vous croyez au prophète quand Jésus. Parce que le prophète Branham, c'est un être normal. Dieu peut révéler à Baouti, c'est qu'il n'avait pas révélé au prophète. Non. Si, si, pourquoi pas Parce qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement. Parce que n'est pas prophète. Mais si Baruch a une autre révélation, il veut éclairer les enfants de Dieu, où est le mal si il dit que le prophète Branham n'avait pas dit ça, mais j'ajoute parce que Dieu a dit, où est le mal Vous limitez Dieu Ici même, nous avons été appris par un vrai prophète. Vous pouvez dire que vous avez une révélation. Si cette révélation que vous prétendez avoir est contraire à ce qui est déjà ici dans la Bible, elle est fausse. Il faut l'oublier. Ce que lui appelle révélation, je ne sais pas comment qualifier ça. Je, je, puis ce n'est pas bien que je le dise ici. Je Dans la vérité, les barouts, tu vous déranges Il aucune Ou euh, sa dimension spirituelle avec Dieu il est Parce qu'on voit ça avec le fruit hein, de son travail. Ce ça vous dérange arrivé. parce qu'il est contre la polygamie que vous vous enseignez. Hein. Ce qui est arrivé, euh, non seulement à Barouti, ils sont nombreux. Aux enfants de Branham et Valfran. Dioka et les autres. Dioka, euh, Kayumbi, Vibidila. Euh, C'est parce qu'ils avaient rejeté cette petite brochure. Mariage. Et divorce. Comme c'est le premier sujet dans la Bible, mm -hmm. dans Genèse 3, eh bien, pour le reste là de la Bible, mm -hmm. et il devait marcher ici à côté. Et ils sont à côté là. Ils sont à côté de, de, la, Bible. de la Bible. Mais parce qu'ils ont refusé le chemin. Attends, je te le dis. Okay. Je te le lis au mm -hmm. paragraphe 50. Dans il y a le tellement prophète, de questions ici. Dans le prophète. Mm -hmm. Ainsi, si c'est ainsi, nous avons deux écoles de pensée au sujet du mariage et du divorce. L'une dit qu'un homme ne peut être marié qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. Ça c'est que Barut a soutenu pendant 50 ans. Ça, il vient de changer. Il vient de changer et il crée encore comment l'introduire dans l'Assemblée. Dans Barouti, c'est un imposteur. Sur ce point-là, sur ce point comportemental, mmh. il est hypocrite. Il est double. Mmh. Il vient de changer, mais il ne l'a pas dit dans l'Assemblée que j'ai changé. Il l'a dit seulement au prédicateur. Aller bénir le mariage polygame, c'est un vrai mariage. Nous étions en retard. Il a dit... Nous étions en retard. Et il trompe. J'ai compris ça en Afrique du Sud. Pasteur, il ne peut pas s'abaisser. dire à Baroud ce qu'il n'a pas dit. Non, j'ai l'élément audio. Attendez, vous voulez oui. dire au monde entier. Cette émission est suivie, pasteur. Que les grands pasteurs Baroud Sikasongo, celui qui prêche docteur Jésus, qu'il a accepté la polygamie, il a dit, il a compris ça en retard. C'est ce que vous voulez dire sur ces plateaux. Il a compris en retard, il le dit lui-même. Nous étions en retard. Il a même dit, nous ne pouvons pas bénir le mariage des fiancés dont la fiancée était grosse. Il a dit ça, il a dit, chez nous c'était interdit. Mais en Afrique du Sud, on m'a dit, parce que c'est lui qui décide, qui doit lui avoir expliqué en Afrique du Sud, et, 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 il a la peau des Européens. Il dit, c'est là où Frère Branham était. Je suis passé par là, j'ai posé des questions. Le fils là du pasteur, qui est pasteur aujourd'hui, m'a dit, vous, nous avons appris qu'au Congo, vous faites des problèmes à la polygamie. Mais la polygamie, mais c'est ça, c'est juste comme mariage. Il dit qu'il est allé comprendre ça là-bas, en Afrique du Sud. Il ne peut pas s'abaisser. Parce qu'il est très orgueilleux. Pour dire que c'est l'église primitive qui m'a Il a le fruit de l'esprit. Qui m'a enseigné. Aucun fruit. Quelqu'un qui m'a. Hein? Regarde. Okay. Que dit Branham C'est une des questions. Mais si vous suivez cette voie-là, vous passez par-dessus. Bon. Vous sortez de l'écriture en suivant cette voie-là. C'est ça qui lui est arrivé, mon frère. 
Depuis 1980, mm -hmm. ils étaient sortis de l'écriture. Ils sont mm -hmm. toujours dehors, jusqu'à aujourd'hui. Aucun d'eux ne peut parler correctement s'il se réfère à la Bible. Parce qu'ils sont sortis de la Bible. Ils sont sortis de la Bible. Au sujet du septième sort, le matin, avant mm -hmm. d'être abordé, le prophète a donné des conseils. Ce soir, lorsque je vous présenterai le septième saut, n'essayez jamais de l'interpréter. Sinon, vous vous égarerez. Dans tout celui qui vous interprète très loin. Dans tout celui qui interprète le septième saut est égaré selon vous. Et il est allé très loin. Ah, ce n'est pas pour rien que hein. Dieu a dit hein. que la seconde venue de Christ. C'est la nouvelle naissance. Une, une, une telle médiocrité. Est-ce que ça, c'est un prédicateur Pasteur Kass, j'ai l'impression que vous, vous mettez William Branham à la place de Jésus. Parce que non, si, Branham, nouvelle, si William nouvelle, Branham dit personne n'est pas interprété. La nouvelle les septième naissance. Saut. Attendez, <rire> attendez d'abord. Si Branham dit personne n'est pas interprété les septième saut, alors Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Mais alors, Jésus peut vous inspirer. Vous, vous avez ici, vous avez la révélation pour enseigner. Euh, la polygamie au monde entier. Donc Jésus peut aussi révéler notre personne d'interpréter les septièmes sceaux. Pourquoi Dans l'église du Seigneur, il n'y a aucun désordre. Il y a eu un seul prophète, hum. messager, ayant un message. C'est ce message qui nous a été apporté par Eva de Franck. En dehors de William Branham, il n'y a pas un autre prophète dans le monde, il n'y a non. pas un autre message vrai. En dehors de William Branham. Hum. C'est-à-dire, en dehors des promesses faites pour le temps de la fin, mmh. on ne nous a pas promis dans la Bible ici, qui est notre absolu, de prophète. Il y a un verset dans la Bible qui dit... En même euh, temps. Euh, oui. Il y aura d'autres prophètes un qui seul. viendraient oui. après moi. Hein. Non, un seul. Jésus n'avait pas promis le prophète Pardon Jésus n'avait pas promis le prophète non, je dis, j'ai bien précisé, mmh. pour le temps de la fin. Dans les derniers prophètes du temps de la fin, c'est William Branham. Oui. Ce n'est pas la matière d'aujourd'hui, restons dans la polygamie. Et la fois parce que j'étais avec vous ici, vous avez dit que tous les pasteurs de la République démocratique du Congo, c'est des polygames, mais ils n'aiment pas officialiser leur deuxième vie. Mais j'ai reçu trop de messages des hommes de Dieu. Ils ont dit que vous avez menti, vous avez plutôt menti. Si vous avez des preuves, il faut en citer. Non, je ne vis pas avec eux. <rire> Quand j'en veux parler, c'est parce que je connais mm -hmm. qu'il n'y a pas de sainteté dans des mouvements charismatiques parce qu'il y a absence du Saint-Esprit. Oh, je sais ce que les prédicateurs. Donc, Coutinho Fernando n'avait pas le Saint-Esprit. Jamais. Sonny Kafuta. S'il avait le Saint-Esprit, hum. pourquoi est-ce qu'il avait une ordonné aux femmes de prêcher Oh. Et il avait dit qu'il il, il est prêt à porter euh, euh, la charge là, en tant que péché, pour toutes les femmes qui vont prêcher. J'avais dit, d'accord, le Seigneur a pris acte. Où est-il Il prêche où aujourd'hui dans Évêque Moukouna. Et ce n'est pas encore fini. Ok. Il sera jugé. Dans Évêque Moukouna, Évêque Moukouna et le responsable de l'ACK, il n'a pas le Saint-Esprit en lui. C'est un groupe de prières. Le Saint-Esprit viendra chez lui de quelle manière Oh hein? Il a toutes les églises. Il a le plusieurs églises ici à la place. Il a, il, il a plusieurs vrai. fils. Voici l'homme, pasteur. Euh, il, il y a tellement de Mais j'ai appris que voici. J'ai appris que d'ailleurs, voici l'homme. Quand il dit voici l'homme, pas de quel homme Si c'est si pensé à lui, c'est un péché. Voici l'homme, c'est Pilate qui avait dit ça, du Seigneur. Voici l'homme. Donc... Bon, mais j'avais appris aussi qu'ils ne s'entendent pas. Écoutez, le Saint-Esprit ne peut pas aller dans un groupe de prière. Ah, pasteur Kass. Si tu dis pourquoi. Eh, Aidez-nous alors. Ce n'est pas sa femme. Oh vous voyez pourquoi vous, on ne vous consulte pas Parce que apparemment vous êtes égaré. Les chefs de l'État, quand même, consultent les, les, les Dodo Kamba, les Sony Kafuta, les Kankenza, les églises des réveils, les Kimbangistes. Mais vous, on ne vous consulte pas. C'est parce que vous êtes totalement égaré. Vous, vous savez pourquoi Vous pouvez suivre les pays. Vous savez pourquoi hum. Parce que. <rire> si vous me prenez moi. Hum. <rire> vous voulez dire quoi <rire> Il y aura le changement oh, subit dans le pays et dans le monde. Vous allez commencer par quoi Quel est, quel, quel, 
que peut être le premier conseil si le chef de l'État vous tend l'oreille Ce serait quoi Je lui apporterai d'abord la doctrine d'un seul vrai Dieu qui est élevé. Ok. Parce qu'il est dans la Trinité, qui est la semence catholique, qui est l'idolâtrie. La deuxième chose, je lui demanderai d'être baptisé au nom du Seigneur Yeshua Hamashia. Parce qu'il n'a jamais été baptisé du baptême chrétien. Et tous, en étant catholique, derrière les, les seigneurs et les abbés, derrière le pape, ils vont. Le président lui-même va chez le pape là. Mais est-ce qu'il sait que le pape. On donne même les cadeaux à Mongo ici. Hein? Mais est-ce qu'il sait que. Vous savez pourquoi il va chez le pape hum. Mais Parce qu'il ne sait pas que c'est lui le diable sur la terre. Oh Donc le chef de l'État ne sait pas que le pape est le diable. Le... Donc il est mal entouré, il faut qu'on. Qui le lui a dit Mais il est entouré des pasteurs, il y a un petit des pasteurs. Là. Oh, il ne faut pas dire ça, pasteur. Il est entouré des pasteurs. Regardez. La révélation sur les sceaux. Hum. La révélation de la Bible n'a été donnée qu'à un seul homme pour la terre aujourd'hui. William, voilà. pour venir éclairer la terre. Donc, pasteur Cassé. Le premier saut mmh. parle de l'antichrist mmh. sur la terre. Et c'est le pape. Le deuxième saut le dévoile également dans son changement de ministère. Mmh. Le troisième saut parle encore de l'antichrist. On dit bien antichrist sur la terre. C'est le pape. Le quatrième saut, c'est le saut de la fin du pape aussi. Et la fin de l'église. Mmh. Dans, dans, dans cette phase du quatrième saut, Apocalypse 6, le verset 8, le pape est, l'antiquité est appelé la mort. Et lui, il est lié, il est attaché à la mort. Spirituellement parlant. Il est dans, quelqu'un qui est dans l'église catholique, il est dans le il est dans la mort. Donc, comme le chef de l'État fréquente l'église catholique, vous craignez euh, sa vie spirituelle, vous pensez qu'il est. L'ombre de la mort plane sur lui parce que l'église catholique, il y a... Je ne crains pas, hein? mais je l'éclaire. Je Vous éclairez les chefs de l'État. Qu'il quitte là-bas. Qu'il quitte l'église catholique. Parce qu'il est sans ignorer que ces gens-là l'attaquent ouvertement. Attendez, pasteur. Lui, il veut du bien hein? pour le peuple et il veut le mal pour le peuple. Il ne voit pas ça. Mais quel est le mal que l'église catholique veut pour le peuple L'église catholique vous accompagne dans la gratuité mais d'abord, lorsqu'il y a eu proclamation des résultats, qui se sont opposés à, à sa sortie, comme l'élu Ce sont vos catholiques, là, ouvertement. Vous parlez d'un bon là. Il est venu, il, a, il parlait comme ça. Nous ne l'avons pas choisi. Nous ne l'avons pas choisi. Est-ce que nous, on avait besoin que lui choisisse Tu sais qu'il dit Dans vous, vous... Ce qu'il dit, c'est mm. que les catholiques sont contre lui. Peut-être qu'il a oublié qu'ils étaient contre son père. Son père a été, lui ici, premier ministre à la Conférence nationale souveraine. Peut-être que vous étiez très jeune. Et les choses marchaient très bien. Qui a déposé tu sais, qu'il est tiens Si ce n'est l'église catholique. Votre église catholique dénominationnelle et diabolique. Je sens que vous aimez trop euh, les Tissékédi. Hein? Vous les aimez beaucoup. Moi j'aime celui qui est intelligent. Hein? Tu sais qu'il dit Beaucoup de gens ne savent pas qu'il avait étudié. Même chez nous, quelqu'un a voulu parler contre lui lors des campagnes. J'ai dit, toi, tu parles contre tu sais qu'il dit, Etienne, parce que tu as vu qu'il a vieilli. Ce que tu vois là, c'est un homme qui a vieilli. Est-ce que toi, tu peux parler avec ses enfants Tu as déjà vu ses enfants. Toi, ici, tu peux parler avec les enfants de cet homme-là. Est-ce que tu sais que est-ce que tu sais que c'est le premier docteur en droit cet homme-là, que vous, vous insultez. Et Félix, c'est sa fierté, c'est l'envie. Il s'est passé mm. seulement quelques temps. Mm. Son fils est président aujourd'hui. Donc Félix fait la fierté de son père. Oui, et notre fierté à nous tous, en, la, tant, en tant que Congolais. La toute dernière question, parce qu'on est à la fin, parce que nous parlons de la polygamie. Comprenez qu'avec Pasteur Casse, on peut aller dans tous les sens, mais on rentre dans les sujets. Pasteur Casse... Et lui, il avait deux femmes. Attends. Et qui avait des femmes Étienne. Tu sais qu'il le père était un polygame Bigame, bigame. Lui, il avait fait le droit coutumier. Okay. Est-ce que c'est pour lui qu'il avait dit Moi, je l'ai écouté. Okay. Si je suis président, hein? 
Tout homme qui a déjà mis au monde dix enfants, moi, Étienne, tu sais que je construis une maison gratuitement pour lui parce qu'il a déjà beaucoup servi le pays. Ça, Elle aimait, il parlait de la polygamie. Ça, c'est ce que dit le père. Un conseil, si, le père, si, le père, si, oui. le père, oui. si le chef de l'État vous suit maintenant, là, Félix Antoine Chumbi, tu sais qu'il dit, vous lui conseillez qu'il soit aussi polygame ou que ces messages de la polygamie qu'il donne aussi les cultures, que ces messages soient aussi prêchés euh, si je suis mes conseils, mm -hmm. je lui proposerai, okay. comme il avait appelé le Dieu d'Israël, il n'y a que moi qui peux lui montrer comment faire venir le Dieu d'Israël ici, mm -hmm. qu'il prenne les lois de la Bible, qu'il les mette ici en tant que président au Parlement, mm -hmm. qu'on s'en inspire. Demain, vous verrez le Seigneur dans le monde. Il ne pas ajouter une autre femme en dehors de Denise Niakero, ça ne va pas dire. Et que tous les hommes qui sont au Congo apprennent à sortir de l'hypocrisie. Vous n'allez pas répondre à ma question. Il peut aussi Tout ajouter... celui qui a plus. Pardon Il peut aussi ajouter une autre femme en dehors de Denise Niakero s'il veut. Il a... Si il a un péché. Si il, a... si il est dans le besoin, mmh. je réponds à toi. Ok. Et s'il hésitait, mmh. qu'il écoute ce que je dis. Ok. La polygamie n'a jamais été. Un péché. Merci. Qu'il ajoute en tant que président. Mais pourquoi s'il ne veut pas avoir dans chaque province une On lui donne la plus jolie. Oh. Comme en, il y a un pays ici, africain, uh -huh. où il y a le roi. Uh -huh. Chaque année, on lui choisit la, la jolie, lui-même choisit. Donc, on les amène devant nous. Nous, nous avons 26 provinces, Félix, qui s'est dit président. On peut avoir euh, dans toutes les provinces une femme, une femme, une femme, sans problème. Pour vous, ça ne dérange pas. 